始まるよさあ皆さん会話編が終わりましたまあこの会話を整理するとまあなんかいきなりだいぶメーラチックになってきた美咲先輩ですねでなんかいきなり一緒に大学行こうとか言い出してでなんで一緒に行くんだろうなと思いつつまあいいかと思って返事をしてたらいきなり見てくださいここですねだって私たち付き合ってるんだしえー、ですよね<笑>俺の気持ちがそのまま書いてあったんでね送りましたよいつの間に付き合ったの<笑>今俺でまあ止まらない気持ちに行きましょうあれは一体なんだだって私たち付き合ってるんだし<笑>急にまたお前酔っ払って言ったか何かお前酒飲んだんじゃねえだろうなまたお待たせー先輩うんうん偉いねちゃんと時間通りに待ってたんだじゃあ行こっか待ってください話があそうだ私も話したいことあるんだねえ聞いて昨日いっちゃんがあれもう着いちゃった一緒に来ると早く感じるねですね先輩の話は一向に止まらずずっと聞き手に回っているうちに大学に到着してしまったあだから話があるんですってばあっとそういえばそうだったねで何昨日ライムで言ってた美咲さんあやっほー話し出そうとしたところで今度は同じゼミの友達に遭遇してしまったいつき違うか別か話に聞いてた通り仲良しなんですねん聞いてた通りまあねすると先輩はスルイと僕の腕に自分の腕を絡ませてきたちょ何をもう恥ずかしがらないでよこれくらいいいでしょそうだよもうみんな知ってるし知ってるってまさかもしかして僕と先輩が付き合ってるって話それ以外ないでしょだってみんなの前で自慢してましたもんね聞いてるこっちが恥ずかしかったですよちょっと喋りすぎたかなびっくりはてな<笑>サトルお前<笑>お前急に自分の心が、あのー、決まってないうちに彼女できましたってパターンドラマかよ<笑>やっぱお前酒飲んだんじゃないのあのあとんだって問題ないでしょ私たち付き合ってるんだし付き合ってるって勝手に決めないでくださいそんなこと話した覚えはあやばいやばいやばいやばいやばいやばいまた地雷地雷踏んじまったあーまずいこのままだと殺される刺されるパターンあるだから勝手にって何かって聞いてんのだ,だからその先輩が勝手に僕と付き合ってるって話をしてるのがえじゃあ何遊園地で言ったことはあれは何だったのまた私を裏切る気怖っ<笑>怖すぎるんだって何喧嘩やばい調べってるよせ先輩声が勘違いされますよ今そんなこと気にしてる場合先輩は周りの様子を意に返さずといった様子でグイグイこちらへ迫ってくるやばいサトル手を握って言ったよねえ先輩は一人じゃないああ言った確かにあーそういうことそうあーなるほどねこれは何も言えないね確かにそういう意味じゃないっていうサトルの気持ちもわかるけど先輩からしたらあれだもんねあの一人にしないっていうのはもうそういうことだってことだもんねきっと私と付き合うって意味だよね間違ってるえ、いや、違う。周りの僕を目を見る目が痛い。何より先輩のプレッシャーが。先輩はただまっすぐ僕を見つめていた。ねえ、答えて。嘘だったなんて言わないよね。ねえ。また一人ぼっちになったら私。やばい。やばいやばいやばいやばい。どうするサトル。い、一回逃げるか。一旦逃げるか。ほんともうびっくりさせないで。あーやばい。<笑>あー、メンヘラじゃないと思ってた。俺がバカだった。またサトルに裏切られたらもうどうするか分からなかったよ。なんだイチャついてるだけかよ。見せつけちゃって。集まっていた野獣はもう中耳になっていった。でもこの状況はまずい。ますます悪化してる。私のことは一人にしないでね。ってやば。もう時間ない。早く行こう。は、はい。とりあえず今この話をするのはやめよう。もっと落ち着いて話せるときにしないと。あと今日の夜さ、時間ある一応空いてます。行きたいお店があるんだ。一緒に行こう。夜かそうだ夜夜にちゃんと話そう大丈夫です決まりねそこさ毎回行きたかったところなんだ楽しみにしてるね大丈夫かこの夜って怖いぞはい本当にさっきの講義美咲先輩と2人,人で教室に行くとハイナにみんなに冷ややかされた
さすがにその場で誤解だとは言いづらく黙って聞いていたけどどんどん後戻りできなくなったような気がして怖かったじゃあ行こうどんなところなんですかそれはまあ行ってからのお楽しみということで先輩に釣られてきた場所は僕の予想とは裏腹にすごくおしゃれなレストランだったって確かにめっちゃ綺麗だないいところですねって言うしかないでこんなでしょでしょてっきりラーメン屋とかに行くもんだとばかり思ってましたおい私だってなこういうお店の一つや二つ知ってるんだぞだってまたまた見え張らないでくださいよクソやばいこのままじゃスキャンってるっていう雰囲気のまま流されちまうなんとかなんとかボケを重ねていかないとまずいぞサドルお前落とし込まれんなよ昔ここに家族でよく来たの家族で先輩の家族は私よく親におねなりしてさ誕生日とか特別な日はここに連れてきてもらったんだだからこのお店のなんとらなんとらって言ってんだこっちでしょ大切な場所なんですねそうでもあの事故があってから来られなかった来ようと思ったことはあるんだでも勇気が出なくてあの頃のことを思い出すんじゃないかってそう考えると無理だったでも先輩が僕の手を握ったい今はそのサトルがいるから一緒に来たいって思ったの先輩私ね今幸せかもやべえサトルこんなこと美咲に言われちゃったらもう言い出せないんだけどどうするサトルこれどうするみんなこれみんなどうするこれこんな嬉しそうな美咲を前に付き合ってないですよなんて俺言えないんだけどサトルどうしよう忘れないで覚えてなさいよピンチだ夕食を食べ僕たちは店を後にした結局本題は話せずじまいだ先輩と一緒にいる時間が増えるほど切り出しづらくなっていく気がするでも先輩の楽しそうな顔を見てるとこのまま付き合ってしまってもいいんじゃないかって気がしてくるまあ多少強引で人使いがないところはあるけど庭は優しいしそれなりに美人だしいっそこのままでもでも本当にそれでいいのだろうかサトルが葛藤してるわ誘ってくれてありがとうございますかうんこれからかやっぱりはっきりさせたい付き合うかどうかなんてその後考えればいいんだじゃないと僕自身が納得することができないあの先輩何急に大声出して話があります僕は拙いながらも正直な気持ちを先輩に伝えた遊園地の時にそんな気持ちはなかったこと勘違いさせてしまって申し訳ないってこと先輩は黙って話を聞いていたそしてあらかた僕が話し終わると静かに口を開いた何え何よそれ結局私とは一緒にいれないってこと今日は仕方なく付き合ってたってわけそんなつもりじゃこれまずい私本気で本気であんたのこと今さらそんなこと言うなでも本当のことだから聞きたくないそんなこと聞きたくない聞きたくない聞きたくない聞きたくないそれから少しの間沈黙が流れた僕が先輩が落ち着くのをただ待ったねえ嫌いにならないでもう一人になるのは嫌なのお願い先輩は泣きそうな声で言っただって先輩にはいつきもいるし一人ではそういう意味じゃない私に気持ちがあるなら言ってえ私のこと好きって言ってほしいやっべえ美咲自分の世界に入り込んでるこれまずいぞわかりました改めて考える僕は先輩と一緒にいたいのか先輩とちゃんと恋人になれるかああ来たターニングポイントねああでも 80% いってないからここ無理かすみません多分見れないよねこの先ね幸せへの近道だって見るかじゃあエンドにはいすみませんそれは苦渋の決断だった先輩を突き放すことそれは先輩にとってみればまた僕に裏切られたと思うことに他ならないでもそれでも僕は無理だと思ったんだこれは自分のための選択期待に応えられなくてすみませんでもやっぱり僕にはどうしてもどうしてもダメなの先輩がつぶやいたその時の表情は罵られるんじゃないかと構えていた僕の予想とは裏腹に静かにそれでいて何か決意を秘めているように見えたはいそっかはは結局私は一人なんだ言葉が見つからなかったでもこれは僕が選んだ結果だしっかり受け止めなければならないあの先輩と付き合うことはできないけどこれまで通りの関係でいたいし
先輩は一人じゃないです僕の言葉に先輩が返事をすることはなかったそういうことじゃねえんだよなああじゃあ 80% までしてもう一回戻ってきますわさあ戻ってきました好感度100ターニングポイントすみませんルートいきましょうかでまあここは一緒だと思うんでこの次はねエンド2幸せの近道ああまた違うサムネが途中まで飛ばそうかどこまで行ったっけえー、っともうちょっと先まで行ったんだよね確かごめんなさいって言ってどうしても無理ですっつってでも今までの関係に戻りたいみたいなことをサトルは言ったんだよさあこっからどうなるそうここだね一人じゃないですって言ってここで終わったんだよねさっきは来た雨が落ちるそろそろ帰りましょう注目が流れしばらく経ったずっとここに続けるわけにもいかないうん意外にも先輩は僕の言葉に反応してくれた少し安心する BGM 消えたんだけどごそごそとあさった折りたたみ傘でも持ってるのかそう思いながら先輩を見つめるすると先輩はバッグから何かを取り出してふーっと一息ついたはじめそれが何かは分からなかったが先輩がこちらを向き銀の部分が月の光を反射し鋭く尖った先端がこちらを向いているのを見てようやくそれが何か気づいた<笑>本当は使いたくなかったよでももしかしたらってこともあるし念のため持ってきてよかった私の言うことに黙って従ってればこんなことにはならなかったのにそうすれば私たちきっと幸せになれたよ先輩の手には刃物が<笑>サトルお前の大学どうなってんだよお前の大学とんでもないやつらしかいないや。怖いいや、一回経験してるから、こっちは。花森美咲じゃねえ。花森、モグ、メグ、だったか何かで経験してるから。もう今度はやられねえよ、さすがに。そう言って先輩はナイフを躊躇なく僕に向けて突き出した。やべサトル避けろよしナイス一発で避けるんだよここがサトルのすごいところ。現状を把握して、すぐさま身を守るこの反射能力。これがサトルの素晴らしいところだ。いいか、サトルそのナイフを取って制圧だ落ち着けサトル見極めろ先輩僕はナイフをギリギリのところでかわし続けたしかし何度目かで脇腹に鋭い痛みがしたやられたやられた痛みのあるところを手で押さえると一瞬で手が真っ赤に染まったち血が僕刺され突然の展開についていけなかった頭が急に冷静になり恐怖が増していく僕美咲先輩に殺されるあはねえ安心して一人じゃないよ私も一緒に先輩は手に握ったナイフを大きく手を振り上げる恐怖に支配され動けないまるで僕の体じゃないみたいだったそんな死にたくないまだ死にたくない動け動け僕の体うわー<笑>僕は力を振り絞って先輩を蹴り立ち上がって走り出したどこに向かっているのか自分でも分かっていなかったただ無我夢中で決して後ろは振り向かなかなった時折に背後から先輩の声が聞こえてきたがそれはほぼ絶叫に近く何を言ってるのか聞き取ることはできなかった僕は力尽きるまで走りそして倒れ込んだ先輩の声はまだ遠くに聞こえていた気がつくと僕はベッドの上で寝ていた病院え誰か助けてくれた思い出すんだ最後に何をしていたか確か美咲先輩とご飯を食べていたその後ガチャ突然耳元で音がしたまるで金属音同士がぶつかるようなその音はどうやら僕の手首にはめられた手錠のような何かとそれをつなぐ鎖がベッドフレームにぶつかる音だった鎖えしかも片腕だけでなく両腕とも固定されている暴れると脇腹に鋭い痛みが走った目を向けると包帯でぐるぐる巻きにされている次第に記憶が蘇ってくるそうだ僕は美咲先輩に襲われてそれでカタンピクシどこからか小さな物音が聞こえた今度はさっきのような金属音ではないギシギシそして次は気が引き締むような音それはだんだん僕のいる部屋の方へ近づいてくるギシギシあ誰か誰か助けギーそして扉が開いた部屋に入ってきた人物を見てやっぱりと思いつつも動機を止められなかったおはようぐっすり眠れた<笑>絶望の岬なんだけど終わったサトル
<笑>病院だと思った俺が間違いだったわ先輩はいつものように笑い返して僕の眠るベッドへ近づいてきたお襲われるどうにかどうにかしないと襲われるってもうそっちの意味じゃないよね本当に襲われる方だからねこれはもうしかし両腕はしっかりと固定されていて何もできないちょっと暴れないで傷口が開いちゃうからね安心していいんだよ先輩がグイッと僕に顔を近づけるえー、大丈夫怖ーい先輩怖ーいひっ助けてもう知ってるでしょこの家には私しかいないって助けを呼んでも誰も来ない僕は力なくうなだれたそうだ誰も助けには来てくれない先輩は狂ってるなんでなんでこんなことそんなこと言えるのもあと少しの間だけだよしばらくしたら考えも変わるからそう言って先輩は僕の頬に軽く唇を落としただってえサトルが私のものになってくれて嬉しい私がいるよこれからは私が面倒を見てあげるだから問題ないでしょサトルには私だけいれば問題ないそう話す先輩の目はキラキラしていて喜びに満ち溢れる無邪気な子供のようだっただから諦めたもう自分の運命を自分じゃどうにもできない先輩のうめきだけが遠くに聞こえていたえゴールでおしまいえとりあえず生き残りはしたのまだマシかじゃあこれ<笑>じゃあこの逆パターン見るかさあ来ましたターニングポイントじゃあ今度はちゃんと先輩のことが好きですパターンにしましょうこれで普通に告白してたらどうなってたの幸せな回り道だってなんだこれさっきはもう地獄の脇腹銀座地大作戦だけど金輩を切れないそんなことありませんあらかわいいよかった包丁を出さなくて<笑>先輩僕と付き合ってくださいうえ僕の思わぬ発言に面食らったのか先輩は戸惑った様子だったなんかそんなにあっさり言われると逆になんて言ったらいいかあもしかして照れてますう,うるさいよしあった私もえサトルのことその好きだから仕方ないから一緒にいてあげるへえなんかさっきと言ってること違くないですかいて<笑>いちょーいちゃいちゃしてんな僕は選んだ先輩と一緒にいる道を選んだ少なくともこの選択に後悔はないそれはきっとこの先もうだるような暑さの夏がまたやってきた1年後かな今日は先輩と五木を含めた3人で海に行く予定だったのだけれど暑い暑いですよなんでこんなことにああもう今更グダグダ言うな大体悟の車がボロッチな悪いでしょうが苦しいバイト生活の末に買った車をバカに当初車で海へ向かっていたのだがこの暑さでエンジンがやられてしまったのだ仕方なくレッカー車に回収してもらい現在は歩いて海を目指してるだいぶ近くまで来ていたはずなのでもう少しで着くと言い続けて早30分海にたどり着くどころかまだ見えてきてすらいない状況だったあーもう暑い誰か何とかしてさっきは僕に言うなって言ったくせに僕は先輩たちの荷物持ってるんだから我慢してくださいよだいたい先輩が突然海に行きたいって言い出さなければこんなことにあーんやばい聞こえたかへえお仕置きが欲しいみたいねいや今のは口が滑ったっていうか言い訳になってない<笑>先輩がつかみかかろうとするのを間一発でかわすこの状況で技をかけられるのだけは勘弁してくれちょっと2人ともやめてくださいよもう少し歩けばきっとああれあれ見てくださいおお海だやっと着いたやったようやく目的地が少し見えてきたまだ遠いけどよし走るわよえちょっと待ってください先輩ええ荷物持ってくれないんですかそう言い終わる前に美咲先輩と五木は行ってしまったよく考えたらあの二人五木は今も陸上やってるし先輩も高校の時は陸上部だったらしいから絶対僕より体力あるじゃんちょっと待ってくださいよ着きました海にはいなんとか海にたどり着いた息を整える僕を尻目に美咲先輩と五木は海を眺め満喫している様子だひどいじゃないですか先に行くなんてそれはまあ立てついた罰ねそんな恐怖政治だあれまだお仕置きが足りないのかなそう言うと先輩は僕の背後にスルリと回り込み手と足を掴んできた僕にはもうそれをかわす体力など残されていなかったあらあらさっきと違って幸せそうな今までの中で一番痛いでも意外とくせになんか嬉しそう見てないで助け
うるらいぐいうごごめんちょっとやりすぎたかうう大い思わぬダメージを与えられ僕はパルサロンの下で横たわっていたまだ海に入れてすらいないかれこれ1時間以上先輩と五木が遊んでいるのを眺めていたうう今度から限度を考えるわそもそも技かけるのやめてくださいあれ結構喜んだのかと思ってたけどそれは完全に否定できない自分が悔しかったそれにしても今日は来れてよかったなサトルと一緒にそうつぶえた先輩はすごく和やかに笑っていたあの先輩うん僕は先輩を幸せにできてますか何をいきなりいや気になっててそれはまあうんそうですか先輩が素直にうなずくなんて珍しい何を文句あるえ素直にうなずくなんて珍しいって顔してた心が読めるのかなんならまた技を待って待ってくださいさっき気をつけるって言ったばかりじゃないですか脅かさないでくださいよでもよかった僕も先輩と一緒にいられて幸せだいろいろ大変なこともあるけれどそれでもこれからもこんな日々がずっと続いていけばと思うあら終わりましたセリザー岬エンド<笑>じゃあ今日はこれでやりたいと思いますバイバーイ皆さん今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いしますまた概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますのでそちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ